Hoy es un día muy importante e interesante. Primero, es el cumpleaños de mi madre. Todos estamos muy contentos y felices de que siga cumpliendo años con esa energía y vitalidad. Después eh, viene Silvia, mi pareja, y aparte de venir a comer con, con mi madre y conmigo, pues nos vamos a Vigo para que vea las luces, ya que la vez que fui yo a grabar el vídeo de 48 horas locas por las calles de Vigo, no pude venir por circunstancias animales y personales, y tiene ganas de verla, cómo no. Y para rematar... Vamos a ir a un concierto acústico de un amigo que hoy toca en Vigo y la verdad es que el plan está bastante interesante. Ahora tengo que ir a desayunar, después tengo que ir a buscar unos filetitos que son lo que vamos a comer hoy. Se los voy a preparar a mi madre para que coma rico. Una aventura interesante. Estoy aquí bien acompañado en el desayuno por mi medicación para la, la tensión alta y las galletas hacendado de Mercadona estilo Campurrigas. Desayuno de los campeones. Y ahora Manuel, que se ha pasado toda la mañana corriendo, se va a su jaula otra vez. ¡Ey! ¡Venga para ahí! Hay que tener cuidado porque tiene una fuerza de mordida superior a la del tiburón blanco. Hemos cogido unos filetitos de ternera en una tienda donde he trabajado muchos años. Eh, buena gente, siempre que puedo le compro algunas cosas allí porque son de muy buena calidad. He sacado unos euros para la tarde, para Vigo, pues para pagar quizá la entrada del concierto o algo que vayamos a tomar. Y ahora vamos a casa con mamacita que pasa está de cumpleaños. Le vamos a dar los regalos, no sé si los voy a poder enseñar porque no quiere cámara, está un poco rebelde. Ay, esto de hacerse mayor es la hostia. Sacando la Bueno, con 24 años todo se permite. ¡Oh, la madre que te parió! ¡Uno de Hop! No te dije lo que pasaba con los BTS. Ya, pero ya era tarde. ¿No te gusta? Hombre, me gusta, pero vamos. Yo no gastaría un camino. ¡Yihop! No, pero no lo gastamos nosotros. ¿Para qué tengo aquí? Mamá, venga, por Dios. Oh, bien, esto sí que me gusta. Silencio se rueda. No, ahora ya es tarde. Está el micrófono encendido y yo estoy grabando. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que venga ese a chupar la nariz. Ahora sopla. Pide un deseo. Pero más uh. cerca, María. Espera, 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 espera. Ay, me lo he dicho bien. La mierda de pulmones. Bueno, ya hemos comido con mi madre unos ricos filetes de ternera con patatitas y también un poco de ensalada, un rico postre, una tarta de Santiago. Le hemos cantado el cumpleaños feliz y Manuel ha hecho acto de aparición en la mesa para mordisquear unas cuantas migas y también desearle un feliz cumpleaños a mamá. Y ahora es momento de disfrutar de las luces de Vigo. Se acaba de encender la estrella de la muerte justo en este momento maravilloso y ya estamos expectantes. Bueno, yo no estoy tan expectante porque ya las he visto el pasado noviembre y el año pasado, pero Silvia que anda por ahí escondida ya se le ve la cara de ilusión, ¿verdad?
No os dije, el concierto al que vamos a ir es de un amigo de, de aquí de Vigo, por supuesto, y se llama, su nombre artístico es Epoge Tatum. Os voy a dejar los enlaces o el enlace para que lo escuchéis. Es un tío muy bajo, muy buena persona. Por eso, aparte de venir a ver las luces, he venido hasta Vigo, ¿eh? Por él. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las luces por ahora? ¿Qué eres la, la interesada? Muy bonitas. ¿Son bonitas? Sí. ¿Sí? Está un poco nerviosa su primera aparición en público, tenéis que perdonarla. Cogedle cariño, que me parece que se va a quedar mucho tiempo. pequeño problema en la grabación de hoy. Desgraciadamente, esta señorita, esta bella señorita y las baterías que trae, pues me han decidido dar un, un quebradero de cabeza. Me han fallado, se ha apagado la cámara y yo no, no encendía, pensaba que igual era la batería, pero después le he puesto la segunda batería que me traía, que me, que me he traído de casa, y eh, me ha durado 20 minutos. La primera tampoco me ha durado mucho, la segunda menos, no sé qué pasa porque las Sé que estaban cargadas, con lo cual, ¿están las baterías tocadas porque ya tienen casi tres años? Puede. ¿Está la cámara tocada después del golpe que se metió hace un año cuando se me rompió el objetivo? Quizás. Obviamente es mucho más problemático que la cámara esté mal que comprar una o dos baterías nuevas para, para esto. Pero ahora mismo estoy en una idiosincrasia. Bueno, ya acabó el concierto, como siempre genial, con mi querido amigo Candy. Y ahora pues vamos a cenar antes de marcharnos para casa. Eh, hemos decidido comer en el Papos, que no había comido nunca, pero ya me sonaba. Me suena de bocatas y ricas hamburguesas, o igual solo de bocatas, no lo tengo claro. Y nada, después de cenar, pues ya para ponerse de vuelta. Ha sido una tarde bastante entretenida, un sábado guay. En general, guay, con el cumpleaños de mi madre. Lo único que siempre me disgusta un poco, que se acabe el sábado, que llegue el domingo, y despedirme de, de la persona que está aquí conmigo. Odio las despedidas, y sobre todo cuando le tengo que decir adiós a ella. Pero bueno, las cosas cambiarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, después de fallar la cámara, lo que me hacía falta. Quisiera ir al Papos a cenar, e increíblemente, bueno, no, igual no es increíblemente, seguramente sea por la buena forma que tiene, está petadísimo, con lo cual hay que ir a Orense en coche y buscar ahí un Macauto o algo para poder cenar porque ahora estamos demasiado lejos de todo. En fin, las cosas nunca son como uno quiere.